ഭയങ്കര നിർബന്ധമായിരുന്നു ശശി ഇനി ഞാൻ ആഗ്രഹം സാധിച്ചിരുന്നില്ല എന്നുള്ള ശശി പറയുന്നത് ശശി ഒരു ഫൈലില് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഫൈലില് വന്നു ഞാൻ എറിഞ്ഞതിൽ കൊറേ ചേട്ടൻ തട്ടിക്കളഞ്ഞു ശശാങ്കേട്ട ശശാങ്കേട്ടനെ ജയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അവളോട് ഫൗള് വരെ കളിച്ചു അവള് ഈ ഊഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ട് വളച്ച് വളച്ച് കൊണ്ടുപോയിട്ടാണ് എറിഞ്ഞോണ്ടിരുന്നത് എന്നാണ് ഫൗള് കളിക്കാത്തത് അപ്പോ ഇനി ടോട്ടൽ പോയിന്റ്സ് പറയേണ്ട കാര്യമാണ് ഇതിൽ ഒരു കാര്യം ഞാൻ നോട്ടീസ് ചെയ്തത് ഒരെണ്ണം ശ്രീവിദ്യയുടെ മൈനസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ശ്രീവിദ്യ കൈ അയ്യോ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലെ കുട്ടി ആ ആക്രാന്തം കൊണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ കുറെ പേര് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരെണ്ണം കൈ കൊണ്ട് പിടിച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ശ്രീവിദ്യ ടോട്ടൽ സ്കോർ ചെയ്തിട്ടുള്ള എത്ര പോയിന്റ്സ് ആണ് ടോട്ടൽ ഫൈവ് പോയിന്റ് ശരി അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സമയമായി പക്ഷെ അങ്ങനെ വെറുതെ ടാറ്റാ പറയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലല്ലോ ഇന്ന് അങ്ങനെ പറഞ്ഞല്ലോ അല്ല ഞാനേ ഓരോ ടീമിനോടും പാർഷ്യാലിറ്റി കാണിച്ചു അങ്ങനെ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ഡ്യൂട്ടി അതായത് ആ സ്യൂഷൽ നമ്മുടെ അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഇനി ആരോട് പാർഷ്യാലിറ്റി കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലാസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഷോന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ട് ചാട്ട അപ്പൊ ജയിച്ച് ടീം വന്നോളൂ തോറ്റ ടീമിനെ കൊടുത്തോളൂ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല വാ അങ്ങോട്ട് നീങ്ങിയില്ലോട്ട് ചാർമാജിക്കിൽ എനിക്ക് അത്യാവശ്യത്തിണ്ട് പ്രേക്ഷകർ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ആരാധകരുണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് ഒരു അഹങ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് ൊരുപാട് പിള്ളേരെ ഞാൻ കൊടുത്തു എന്റെ കെയർ ഓഫിൽ എത്ര പിള്ളേര് വന്നു ഞാൻ എന്റെ പ്രൊമോഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ ഭയങ്കര ആരാധകരല്ലേ അല്ല കുഴപ്പമില്ല നിനക്ക് പ്രത്യുപകാരം നിനക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇവിടെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് പത്തൊമ്പത് കാളേനെയും കൊണ്ട് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് നടന്നു വരുവുള്ളത് വന്നിട്ട് ഇവിള് ചാട്ടയും കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ റോട്ടിലിട്ട് ഇങ്ങനെ അടിച്ചു കൊണ്ടുപോകണം ഞാൻ കാണാൻ അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഓർമ്മ വന്നതിന്റെ പുറത്താണ് നിലത്തിട്ട് അടിച്ചത് അടിച്ചന്റെ ലിഗമെന്റ് തെറ്റി ചെളഞ്ഞാ ബാലൻസിങ് പോയി ഇനി ഞാൻ ഹാപ്പിയാ പാപ്പ ആരെ വേണ്ടേ നിങ്ങൾക്ക് അളിയൻ ആരെ വേണം അളിയൻ ആണോ ഞാൻ നിങ്ങൾ അളിയോ ഞാൻ തിരിച്ചേരും ഞാൻ അങ്ങനെ നമ്മളെ പിള്ളേരായിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ദൂരെ നിന്നുള്ളവരായി ബാംഗ്ലൂർ അല്ലേ ഇവിടെ എന്റെ അടുത്തൊന്ന് പറഞ്ഞറിഞ്ഞ എന്നെ നേരത്തെ അടിച്ചിട്ട് ചേട്ടാ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ചേട്ടാ ഞാൻ ഇത്രയും നാൾ അടിച്ചതിലേക്ക് ചേട്ടനെ അടിച്ചത് മാത്രമേ മിസ്സായി പോയി സത്യം അപ്പൊ എന്നെ മനഃപൂർവ്വം അടിച്ചു എന്തോ ഭാഗ്യത്തിന് അത് മിസ്സായി ജസീല നമ്മള് പരാജയപ്പെട്ട പട്ടാളക്കാരനാണ് പക്ഷേ ആ രീതി വർത്താനം എന്റെ അടുത്ത് പറയരുത് 
എനിക്ക് വൈകാരിക ബന്ധമുണ്ട് വൈരാഗ്യ ബന്ധം അല്ല വൈകാരിക എനിക്ക് ചാട്ട കാണുമ്പോ വേറെ ഡയലോഗ് ഓർമ്മ വരുന്നത് ദേവസേന നീ ചെയ്ത തെറ്റ് ഊലാല ഉപ്പ് പിടിച്ചില്ലെങ്കിൽ അടിക്കേണ്ടത് കയ്യിലല്ല കാലില് ഗുരുകുല വിദ്യാഭ്യാസം അതിന്റെ ആ മൂർത്തി പത്മ കേരളീയമായ തനതായ ശൈലി എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്റെ ഒരു ആവേശം കാരണം ഞാൻ അവനെ പഠിപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു പോയി പഠിപ്പിച്ചു പുള്ളി പഠിച്ചില്ല അങ്ങനെ പഠിച്ചില്ല തോറ്റില്ല പത്താം ക്ലാസ് ആദ്യം ഇതിനു മുമ്പേ എപ്പിസോഡ് ഏറെ ചെയ്തില്ലേ അന്ന് ഗുരു ശിഷ്യ ബന്ധം നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരെ അറിയേം ഗുരുവിനെ ശിഷ്യൻ അടിക്കാതിരിക്കും നമ്മൾ നല്ലൊരു മെസ്സേജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പത്താം ക്ലാസ് തോറ്റതും മാതൃത്വത്തില് അപ്പൊ ആ എപ്പിസോഡ് വന്നതിന് ശേഷം അതായത് അസിസ്ക പത്താം ക്ലാസ് തൊറ്റു തോറ്റു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞതിനൊക്കെ ശേഷം എന്തായിരുന്നു പ്രേക്ഷകരുടെ ഒരു പ്രതീക്ഷ പ്രേക്ഷകരല്ല എന്റെ വൈഫ് ഓഫ് സീ എന്നാണ് പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പത്താം ക്ലാസ് ജയിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാണ് രണ്ടോ മൂന്നോ കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ ഇപ്പൊ നുണ പറഞ്ഞതിന് ഇവനെ വേണ്ടെന്ന് അവര് പറയും സംഭവിച്ചു നീ ആടിയടെ ഒരു മാഷ അങ്ങനെ പലതും പറയും നമ്മള് ജയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തിനു സമ്മതിക്കാൻ പോയത് അങ്ങനല്ല ഇതിപ്പം എന്താണ് എല്ലാരും എസ് എസ് എൽ സി ബുക്ക് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരണം നമുക്ക് ഞാനൊരു സത്യം പറയാം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിലെ എന്റെ എസ് എൽ സി ബുക്ക് ഇനി എല്ലാരും കൊണ്ടുവരണം ഇവിടെ കൊള്ളാമോടെ മജ്ജ തിന്നത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് മുട്ടിയിട്ട് എത്ര പ്രായമായാലും ഗുരു ഗുരു തന്നെയാണ് ശാപം കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് ഏഴ് തലമുറ വരെ ബാധിക്കും ഇതുപോലെ ഗുരുവിനെ തല്ലിയ ഒരാളിന്റെ പതിനാല് തലമുറ കഴിഞ്ഞിട്ട് അതില് ഒരു കുട്ടിയെ മൂക്കം കുത്തി അങ്ങനെയൊക്കെ അനുഭവങ്ങളുണ്ട് ഉണ്ട് നീ അന്ധവിശ്വാസത്തില് വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ സമരം വരുമ്പോ പിള്ളേർ സാറിനെ കല്ലെടുത്തറിയാം അല്ല ഞാൻ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം ഉചിതമായ തന്നെ പ്രേക്ഷകർക്കും ഈ തീരുമാനം ഉചിതമാകും ഈ കളി തോപ്പിച്ച ഇവള് കൊള്ളണം ഈ അടി അടി കൊള്ളുന്ന എനിക്ക് സാറിനെ അടിക്കണം മൂന്ന് പേരും കൊള്ളാൻ തയ്യാറല്ലേ മൂന്ന് പേർക്കൂടെ ഷെയർ ചെയ്ത് വരണേ 
ചോദ്യങ്ങൾ ചില പകരം വീട്ടും അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ